প্রথমে যখন আপনি একটা মেকআপ অ্যাপ্লাই করে বাইরে গিয়েছেন বা এতটা হেভি না হলেও একটা লাইট মেকআপই করে গিয়েছেন বা কোনো মেকআপ ছাড়াই বাইরে গিয়েছেন ইটস আ মাস্ট যখন আপনি বাসায় ফেরত আসছেন ফার্স্টে একটা ক্লিনজার দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করা আমার ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি একটা অয়েল বেসড ক্লিনজারকে ব্যবহার করতে প্রেফার করি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে তেল দিয়ে যতটা ময়লা পরিষ্কার হয় অ্যালকোহল দিয়ে ঠিক ততটা হয় না আর আমার স্কিন পার্সোনালি যেটা খুবই কমপ্লিকেটেড টাইপের কারণ আমার যখন সামার চলে আসে তখন খুবই আমি টি জোনগুলো আমার অয়েলি হয়ে যায় আমার মুখ সোয়েট করতে থাকে কিন্তু যখন ইটস উইন্টার তখন আমি পুরো ড্রাই সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি যার কারণে আমাকে একটা এমন একটা রিজিমে এসে পৌঁছতে হয়েছে যেটা আমি অলওয়েজ ক্যারি অন করতে পারি এখন আমি আমার মেকআপ রিমুভ করার জন্য ইন জেনারেল যে ক্লিনজারটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল অর্গ্যানিক ডিপ ক্লিনজিং অয়েল এটা শুধুই অর্গ্যানিক অয়েল দিয়ে তৈরি এটার মধ্যে আপনার আমাদের যে অয়েলগুলো আমাদের জন্য স্কিনের জন্য ভালো সে অয়েলগুলো আছে এটার মধ্যে আপনি জোজব অয়েল তারপর অ্যালমন্ড অয়েল এই অয়েল অয়েলগুলোর কম্বিনেশনই ক্লিনজিং অয়েলটা তৈরি এবং এটা খুব অল্প পরিমাণ ব্যবহার করি লাইক দুটা থেকে তিনটা কটন বল ব্যবহার করে আমি আমার ফুল মেকআপ এখন যে লেভেলের মেকআপ আছে এটা পুরোটা উঠানো সব থেকে আমার কোনো গোটা ওঠেনি মুখে বা আমি কোনো চেঞ্জ ফিল করিনি আমার স্কিনে যে আমার এটার এফেক্ট থেকে হয়েছে এরকম কোনো চেঞ্জ আমি ফিল করিনি নেক্সট হচ্ছে আমার যখন মেকআপটা ক্লিনজিং অয়েল দিয়ে উঠানো হয়ে গেল তারপর আমি মুখটা পরিষ্কার কীভাবে করছি আমি যেটা প্রেফার করি সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বডি শপের টি টি একটা স্কিন ক্লিনজার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইটস রিলি লো দিস ইজ মেরাকল ফর মি আমার স্কিন সবসময় অয়েলিও না সবসময় ড্রাইও না বাট এটা আমাকে রিলি স্যুট করেছে এবং ইভেন যখন কখনো একটা দুটো আমি যদি পিম্পল আসতে দেখি আমি যদি এটা দিয়ে ক্লিন করে রাতের বেলা ঘুমিয়ে যাই আমি দেখেছি যে পরের দিন সকালে ইটস গন ইটস লিটারেলি গন সো দিস ইজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড দিস ইজ কল টি ট্রে স্কিন ক্লিয়ারিং ফেশিয়াল ওয়াশ সুইটেবল ফর ব্লেমিশড স্কিন ইনটেন্স ডেইলি ক্লিনজিং রিমুভস ইম্পিউরিটিস ফর ক্লিয়ার লুকিং স্কিন এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে দিস ইজ রিয়েলি গুড ফর অয়েলি স্কিন কারণ আমি যখন এই ক্লিনজারটা দিয়ে যেহেতু এটা একটা অয়েল বেসড ক্লিনজার এটা দিয়ে আমি মুখটা পরিষ্কার করার পর একটা তেল তেল ভাব থাকছে কিন্তু তারপর এটা দিয়ে যখন আমি মুখটা ধুয়ে ফেলছি তেল তেলের ভাবটা একদম গন এবং এটাতে কোনো প্যারাবেন এবং অ্যালকোহল না থাকার কারণে এটা এবং এর মধ্যে কোনো সিলিকন নেই যার কারণে এটা সোপ যেরকম লেদার করে ঠিক সে অত রকম ফোম হয় না কিন্তু মুখটা একদম পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায় আগে যে ক্লিনজারটা দেখালাম সেই ক্লিনজারটা আমি একদম রেগুলার বেসিসে ব্যবহার করি প্রতিদিন রাতে ব্যবহার করি এছাড়া আমার একটা ক্লিনজার আছে যেটা হচ্ছে লাশের লেট দ্য গুড টাইমস রোল ফ্রেশ ক্লিনজার অ্যান্ড ইটস এ হ্যান্ডমেড কসমেটিক্স কোম্পানি এখান থেকে আপনি যে কোনো ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে লিপস্টিক এবং ফেস ওয়াশ ক্লিনজার সব কিছুই মাস্ক সব কিছুই আছে এই ব্র্যান্ডের এবং ইটস রিয়েলি পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর আমি এক সময় যেটা মনে করেছি যে আই এম সুইচিং মাই সেলফ আস্তে আস্তে আমি কেমিক্যালস থেকে মোর অর্গ্যানিক প্রোডাক্টসের দিকে ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকে গিয়েছি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট ব্যবহারে স্কিনটা বেটার হয় যেটা কিনা আমরা যেটাকে মনে করছি যে হ্যাঁ অনেক ডিপ ক্লিনস হচ্ছে অনেক ফোম হচ্ছে অনেক ফ্যানা হচ্ছে তার মানে অনেক পরিষ্কার হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এতে এমন কিছু কেমিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেটা ইন দ্য লং রান আমাদের স্কিনের জন্য ভালো না সো আমি পার্সোনালি আস্তে আস্তে অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করছি এটা একটা কমপ্লিটলি ফ্রুট স্মেলড একটা ফেস ওয়াশ এবং ফেস ওয়াশটা দেখতে ঠিক এরকম কিছুটা ক্রিমি টাইপের কিন্তু এটাতে খুবই 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 সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্র্যান্ডলস আছে যেটা একদমই বোঝা যায় না এবং ঠিক এতটুকু যদি আপনি এতটুকু একটা বলের মতো পরিমাণ নেন ইটস মোর দ্যান অ্যান আফ ফর হোল ফেস অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য নেক আপনার গলা পর্যন্ত আপনি যদি পরিষ্কার করতে পারবেন এবং এটার মধ্যে গ্লিসারিন থাকার কারণে আপনি যখন ফেসটা ওয়াশ করছেন ফেসটা এরকম ড্রাইনেসটা ভাবটা আসে না তখন আপনি ফেসের মধ্যে ঠিকই ময়শ্চারটা এবং একটা বাটার ফিলিংস ফিল করতে পারবেন এবং এটার স্মেলটা খুবই নাইস খুবই সুন্দর এটা মানে আমার কাছে মনে হয় না কারো পক্ষে এটা স্মেল হিট করা সম্ভব এবং এটাকে রেফ্রিজারেটারে প্রিজার্ভ করতে হয় এটা যদি আপনি বাইরে রেখে দেন এটার আই নট শিওর বাট দে সাজেস্ট যে আপনি এটা রেফ্রিজারেটারের মধ্যে প্রিজার্ভ করবেন সেটার জন্য ভালো এবং এটার একটা এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া থাকে যে ততদিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে তারপর এটা ব্যবহার করা যাবে না সিন্স এটা কমপ্লিটলি অর্গ্যানিক এবং হ্যান্ডমেড একটা কসমেটিক সো সেই ডেটের পরে ব্যবহার না করা ভালো 
এটা আমি সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার করার চেষ্টা করি আমি তিন দিন যে ব্যবহার করছি যদি ক্লিনজার ব্যবহার করি তারপরে আমি ঠিক এটা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করি এবং এটা সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার চেষ্টা করি আমি এটা ক্যাশলি ঠিক ডেইলি ব্যবহার করি না কারণ কাইন্ড অফ এটা একটু এক্সপেন্সিভ প্লাস আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটু অল্টারনেট করি একদিন যেটা আমি টি থ্রি দিয়ে করলে একটা ড্রাইনেস বা একটা ডিপ্লেন্স হচ্ছে প্লাস আবার এটা দিয়ে করলে আমি একটা সুদিং এবং বাটার ইফেক্ট পাচ্ছি স্কিনের ওপর এতক্ষণ আমি যা দেখালাম এটি ছিল আমার ক্লেন্সার কালেকশন নেক্সট আমরা যাবো স্ক্রাবে স্ক্রাবে আপনারা যারা আমার ব্লগ ফলো করেন তারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন যে এই স্ক্রাবটার ছবি আমি অনেকে দিয়েছি সেখানে এটার রেসিপিও দেওয়া আছে এবং আপনারা চাইলে আমি এটার লিঙ্ক অবশ্যই নিচে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে চেক করে দেখতে পারেন যে কিভাবে আমি স্ক্রাবটা বানিয়েছি এটা কমপ্লিটলি একটা হ্যান্ডমেড স্ক্রাব যেটার মধ্যে বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে চিনি ব্যবহার করে আমি এটা বানিয়েছি এবং যে কেউ বাসায় যা আছে সেটা দিয়ে ওটা বানাতে পারেন এবং এটা আমি বানিয়ে ঠিক এভাবে ঠিক ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করে রেখেছি এবং এটা অনেকটা দিনই ব্যবহার করা যায় যেহেতু এটার মধ্যে একটা ভিনেগার বা একটা লেমন জুস দেওয়া থাকে যার কারণে এটা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করছে প্লাস একটা অয়েল থাকার কারণেও এটা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করছে আর এটা যেটা হচ্ছে স্ক্র্যাপটা একটু চিনিটা যেহেতু আমি আমি ব্রাউন সুগার ব্যবহার করেছি আপনার ব্রাউন না চাইলেও হোয়াইট সুগারটাই ব্যবহার করতে পারেন এবং চিনি যেটা মিহি দানা সেই চিনিটা ব্যবহার করবেন বড় দানার চিনি টানা বাংলাদেশে এখনো আমি আমি শিওর না বাট বাইরে যেটা হয় বিভিন্ন সাইজের দানার চিনি পাওয়া যায় বাট আমি এটার জন্য একদম ছোটটা ব্যবহার করেছি এই স্ক্রাবটা আমি সপ্তাহে ঠিক একবার ব্যবহার করি কারণ এটা একটু একটু হর্স একটু স্ট্রং স্ক্রাব বলে এটা সপ্তাহে একবার ব্যবহার করা আমার আমার কাছে আমার মনে হয় যেটা ভালো এই স্ক্রাবের ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে যখন আপনি সপ্তাহে একবার এক্সফোলি এটা একটা এক্সফোলিয়েটর হিসেবেও কাজ করছে যাতে আপনার যে মরা চামড়াটা আছে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার স্কিন টোনটা আরও ব্রাইট দেখা যাচ্ছে এবং একটা ডিপ ক্লিনজিং হচ্ছে আর আপনি এই স্ক্রাবটা ব্যবহার করার পরে যখন আপনি আপনার ময়শ্চারাইজারটা ব্যবহার করছেন এই স্ক্রাবটা ব্যবহার করার কারণে যেহেতু স্কিনটা অনেকটা এক্সফোলিয়েট হয়ে যায় সো ময়শ্চারাইজারটা অনেক ভালো পেনিট্রেট করে স্কিনে ঢোকে এবং স্কিনটা ইম্প্রুভ করে এটা হচ্ছে আরেকটা স্ক্র্যাপ সেম লাশ কসমেটিক্সের এটার নাম হচ্ছে ভেনাস এটাকে বলে ইউজুয়ালি মানে কিছু কিছু নাম জাপ মানে জাপান আর অন্য দেশের মধ্যে ব্যারি করে এটা বেসিক্যালি একটা ওশান সল্ট স্ক্র্যাপ আগে যে স্ক্র্যাপটা দেখেছি এটা ছিল চিনি বেসড আর এই স্ক্র্যাপটা হচ্ছে কমপ্লিটলি লবণের উপর বেস করে এবং এটার কালারটা হচ্ছে ঠিক এরকম ইট ইট স্মেলস রিয়েলি ফ্রেশ এটার মধ্যে মেন্থল থাকার কারণে স্মেলস রিয়েলি গুড আর এটা যেটা হচ্ছে এটাতে স্ক্র্যাপ প্লাস ক্লিনজার অ্যাট দ্য সেম টাইম দুইভাবে এটা কাজ করছে এবং এই স্ক্র্যাপটা আমি ইউজুয়ালি সপ্তাহে দুবার ব্যবহার করে থাকি যে দিন ঠিক লাইক তিন দিন ব্যবহার তিন দিন একবার পর ব্যবহার করলাম এরপর তিন দিন পর আবার ব্যবহার করলাম আর এটা যেদিন ব্যবহার করছি তিন তিন ছয় আর একদিন মাঝখানে যে ক্যাপটা পড়লো তখন আমি এই রাফ স্ক্র্যাপটা ব্যবহার করি এটা খুব ফাইন হওয়ার কারণে এটা খুব স্কিনের জন্য অতটা অ্যাপ্রাপ না ইটস রিয়েলি সফট অন দ্য স্কিন আর এটা আমি যেটা করার চেষ্টা করি প্রতিটা হাফ লাইক মুখের এই পাশটা পনেরো সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড এভাবে করে আমি ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করি আর এটা দিয়ে আপনি চাইলে আপনার লিপ স্ক্রাব হিসেবেও এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা খুবই ভালো খুবই স্মেলটা খুবই ভালো বাট রিসেন্টলি আমি একটা মাস্ক ব্যবহার করছি সপ্তাহে একবার করে আমি ব্যবহার করার চেষ্টা করি এর রুটিনটা মেনটেন করার চেষ্টা করি ইটস এ ক্লে মাস্ক অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম অরিজিনস এটা হচ্ছে ঠিক এরকম দেখতে এটা হচ্ছে অরিজিনসের নাম হচ্ছে ক্লিয়ার ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্টিভ চারকোল মাস্ক টু ক্লিয়ার ফোর্স এখন বাজারে অনেক ধরনের ক্লে মাস্ক পাওয়া যায় দিস ইজ রিয়েলি ইন নাও সবাই খুব ক্লে মাস্ক সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলছে যে ওটা আপনার পোর্স ক্লিন করার জন্য খুব ভালো সো এখানে যেটা বলে যে অ্যাক্টিভ চারকল অ্যাক্টস লাইক এ ম্যাগনেট টু ড্র আউট ডিপ ডুয়েলিং পোর ক্লগার্স যেটা কিনা বলে যে আপনার ক্ল যখন পোর্সগুলো বন্ধ হয়ে যায় যে ময়লাগুলো দিয়ে ঠিক সে ময়লাগুলো এটা বের করে আনে এটা একটা ম্যাগনেটিক এফেক্ট হিসেবে কাজ করে বাট দিস ইজ রিয়েলি গুড আমি অরিজিনস এটা ব্যবহার করছি ইটস কাইন্ড অফ এক্সপেন্সিভ বাট ইটস নট নেসেসারি আপনাকে এটা ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশে আরও অনেক অপশনস আছে আমি যতদূর জানি আপনার অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের একটা ক্লে মাস্ক বা চারকোল মাস্ক ব্যবহার করে দেখতে পারেন এটা আপনার পোর্সটা ক্লিন করতে সাহায্য করবে এবং যারা স্পেশালি অ্যাকটি ফ্রন স্কিন যাদের পিম্পল হয় তাদের জন্য এটা খুবই ভালো আমার অতটা পিম্পল হয় না লাকিলি আমার স্কিনের তেমন কোনো প্রবলেম নেই আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা সানবার্ন ছিল কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গিয়েছে কিন্তু পিম
আমি স্কিনে বিষয়ে অনেক ফ্যান্সি না বাট আস্তে আস্তে এতটুকুই হয়েছে আমি আজকে অনেক তাড়াতাড়ি বলেছি কারণ এত জিনিস ছিল ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছিল এই কারণে আমি অনেক তাড়াহুড়ো করে বলেছি বাট স্টিল আপনারা প্রতিটা প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে গিয়ে ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন নিচে যে শোমোর আছে সেখানে ক্লিক করলে আপনারা নামগুলো পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে যে স্ক্রাবগুলো দেখিয়েছি আমি স্ক্রাবটা দেখেছি হোমমেড সেটার রেসিপির লিঙ্কও আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব সো হোপ টু ক্যাচ ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও